Hello friends, this is Roop and I welcome you to my YouTube channel Learn English in a Simple Way. दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी पार्ट्स की और उनकी एक क्विक इंट्रोडक्शन देंगे आने वाली वीडियोस में हम हर एक पार्ट को डिटेल में जानेंगे लेकिन इस वीडियो के अंदर एक क्विक इंट्रोडक्शन है कि नाउन क्या है वर्ब क्या है एडजेक्टिव क्या है एडवर्ब क्या है और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की नाउन क्या है किसी भी पर्सन का नाम प्लेस का नाम किसी भी थिंग का नाम या कोई क्वालिटी या कोई एक्ट है इन सब के जो नेम है उन सब को हम नाउन कहते हैं जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट एक पर्सन को कहा जाता है पार्क पार्क एक प्लेस का नाम हो गया किसी जगह का नाम हो गया जैसे आप कंट्रीज आपके विलेजेस गांव शहर सबके नाम है तो वो प्लेसेस के नाम थिंग्स थिंग्स जैसे चेयर टेबल पेन कॉपी और क्वालिटी और एक्ट जैसे काइंडनेस गुडनेस तो नाउन क्या है अ नेम ऑफ अ पर्सन अ नेम ऑफ अ प्लेस अ नेम ऑफ अ थिंग और अ क्वालिटी और एन एक्ट वर्ब जो नेक्स्ट पार्ट है वर्ब क्या है एन एक्शन और एक्सिस्टेंस वर्ड एक्शन जो हम काम करते हैं जैसे गो यानी कि कहीं जाना चलना बैठना पीना खाना पढ़ना सोना तो ये जो सभी शब्द हैं ये वर्ब्स हैं गो रन ड्रिंक स्टडी फील एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव जो नाउन्स होते हैं जैसे हमने सीखा कि पर्सन प्लेस थिंग तो उनको डिस्क्राइब करते हैं जैसे स्टूडेंट अ हैप्पी स्टूडेंट स्टूडेंट एक नाउन है हैप्पी उसको क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है अ सैड स्टूडेंट अ हैप्पी पर्सन अ सैड पर्सन डे डे एक नाउन है और अगर मैंने डिस्क्राइब करना है तो मैं कह सकता हूं अ सनी डे अ रेनी डे तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या नाउन के बारे में और जानकारी देने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन एडवर्ब क्या होती है जैसे नाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है उसी तरह जो एक्शन होता है जो वर्ब होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब होती है जैसे मैं कहता हूँ वो गाड़ी चला रहा है अब यहाँ पे गाड़ी चलाना एक्शन है वो ध्यान से गाड़ी चला रहा है अब यहाँ पे एक्शन को हमने क्या किया मॉडिफाई गाड़ी चला रहा है लेकिन ध्यान से ही ड्राइव केयरफुली शी स्पीक्स इंग्लिश वेल अगर मैं पहले बोलूँ शी स्पीक्स इंग्लिश वो अंग्रेजी बोलती है यहाँ पे एक्शन क्या है अंग्रेजी बोलना या बोलना अगर मैं एक्शन को मॉडिफाई करूँ शी स्पीक्स इंग्लिश वेल वो इंग्लिश अच्छे से बोलती है तो ये मॉडिफिकेशन होगी तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब है एडवर्ब के और भी बहुत सारे जो हैं काम हैं लेकिन वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे तो हमने सीखा नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब राइट नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग वर्ब इज एन एक्शन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन अ वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकती है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है कंजंक्शन क्या होता है कंजंक्शन वो शब्द हैं जो शब्दों को फ्रेजेस को सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को आपस में क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं जोड़ते हैं राइट जैसे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है जॉन एंड मैरी यहाँ पे जॉन और मैरी और इसमें एंड जो लगा है वो एक कंजंक्शन है टी और कॉफी यहाँ पे जो और लगा है वो कंजंक्शन है जॉन मैरी दो अलग अलग शब्द हैं टी कॉफी दो अलग अलग शब्द हैं आगे हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे आई लाइक यू बट आई कैन नॉट गो आउट विथ यू राइट यहाँ पे जो बट है 
वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है आई लाइक यू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बट पर आई कैन नॉट गो आउट विद यू पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता या जा सकती प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन एक वर्ड है राइट right? जो नाउन की नाउन के साथ या नाउन की वर्ब के साथ या वर्ब और एडवर्ब इनके जो मेजर वर्ड क्लासेस है जो हमने पढ़ी हैं नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब उनकी आपस में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है राइट right? इसमें बहुत सारी प्रपोजिशन है जैसे मैंने आपको बताया था कि इट्स इट्स नॉट मोर देन 150 फिफ्टी प्रपोजिशन एग्जाम्पल्स इन ऑन एट इन टू बिसाइड अब बिलो विथ जैसे आई एम गोइंग विथ सुरेश तो इसमें आई और सुरेश दोनों का रिलेशनशिप जो है वो गया है द बुक इज ऑन द टेबल बुक और टेबल बुक कहाँ पे है टेबल के ऊपर है सो दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन नाउन और वर्ब नाउन और एडवर्ब तो प्रपोजिशन वो वर्ड है दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अ नाउन वर्ब और एडवर्ब या मेजर वर्ड क्लासेस की आपस में रिलेशनशिप इंटरजेक्शन जैसे हमने कह सकते हैं कि कई बार हम सरप्राइज होते हैं कई बार सैड होते हैं कई बार हैप्पी होते हैं तो हमारे ये जो सडन एक्सप्रेशन हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ विशेष तरह से तरह के शब्द हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं जैसे ओ आउच अलास ये फी वी वॉन्ट द मैच राइट यहाँ पे हुर्रा वी वॉन्ट द मैच हमने मैच जीत लिया प्रोनाउन प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन और नाउन फ्रेज राइट जैसे मैं पहला सेंटेंस अगर पढ़ू आई एडमायर लिली लिली इज एन इंटेलिजेंट वोमन लेकिन मैं अगर लिली की लिली को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज करूंगा तो वो सेंटेंस और भी अच्छे लगेंगे आई एडमायर लिली शी इज एन इंटेलिजेंट वोमन तो यहाँ पे जो वर्ड है शी दैट इज अ प्रोनाउन वेयर इज जॉन जॉन इज एट द क्लिनिक वेयर इज जॉन ही इज एट द क्लिनिक तो जॉन को रिप्लेस करके मैंने ही का इस्तेमाल किया है तो दैट मीन्स इट इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट्स रिप्लेसिंग अ नाउन ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसको हटा के अपनी जगह बना रहा है तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स का यानी कि स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं सबका क्विक इंट्रोडक्शन कर लिया है आने वाली वीडियोज में हम हर एक कैटेगरी को पूरी डिटेल में बहुत सारी वीडियोस होंगी जो आपको सभी देखनी पड़ेगी और उसमें हर एक पार्ट को पूरी डिटेल में देखा जाएगा कि नाउन क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रपोजिशन इंटरजेंक्शन ये क्या होते हैं इनके क्या फंक्शंस है कैसे लैंग्वेजेस के अंदर कैसे लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आने वाली वीडियोज में होंगी थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग